今回の依頼人は11歳の女の子サラちゃんよ父親が死んで財産争いから親族たちに命を狙われてるんですってしかし付き添いの何にアキコちゃんへなあほらほらサラちゃんは人の心が読めるのよスケベな心を読まれないように気をつけるのねそれがどうやら彼女俺を好きになっちゃったらしい僕ちゃんって子供にモテるのよねいけない私サラちゃんに涼を好きなこと読まれちゃったみたいどうしよう様今日は国語の勉強から始めましょうさえばさんはかおりさんのことどう思ってるのかしらサラ様さ,さえばさんの心をあれほど覗いちゃいけないとなんだどうしたってあらサラちゃんお勉強えらいわねはいジュースよあっ様どうしたのかしら様子が変だわなんか私嫌われてるみたいお前心読まれたんでないのんサラちゃん冷たい心の人間すぐ分かっちゃうもんなそんな私ってそんなに冷たい人間なのかしらさあ続いてのびっくりさんは横浜市に住む怪力男源田さんですそれでは源田さんにそのままちゃん私とテレビゲームしないああれはいサラちゃんケーキでもねえこの漫画面白いわよはあ本気で嫌われてる私暗くなっちゃいそううわあ豪華うまそう<笑>サラちゃんそれ好物なんだってねアキコさんに教わって私が作ったのいい加減にしなさいせっかくかおりさんが<笑>いいのよあきこさんあサラ様お待ちなさいサラ様いい加減に出てらっしゃい私ってそんなに冷たい女なのかな<笑>こんなにサラちゃんに嫌われるなんて私どうしたらさん何か訳があるんだろうそう気を落とすなよさ、サイバさんなんて優しい目でカオリさんを見てるのやっぱりサイバさんもカオリさんをあえあ大丈夫かカオリカオリさんサラアイコさん、サラを追うんだ夜の街に飛び出されては奴らの思うツボだはいりょうあなたも行ってこんなのかすり傷よサラちゃんの方が心配よ早くかおりわかったああ私も行かなくちゃあ今のは屋上のドアの音どうしよう、香織さんに怪我をどうしたらいいの私やっぱりここだったのね<笑>よかった外に飛び出したんじゃないかと心配しちゃったさあここは寒いわ部屋へ戻りましょう<笑>ああそうか私嫌われてるんだっけ私の迎えじゃダメよねはいこれお友達を渡しておくわ機嫌が治ったら降りてきてね違う香織さん手に触れなくたってわかる香里さんの優しさが私を包んでくれてるのが私があんなことしたのに私の心配だけしているああサラちゃんごめんなさい香里さんはあったかい人よいけないのは私の方なのごめんなさいごめんなさい<笑>いいのよ謝らなくてもあんなのかすり傷なんだから私、かおりさんを困らせる気はなかったのただの私のやきもちえかおりさんサイバさんのこと好きでしょえな,な,な,な,なんてこと言うのど,どうしてあんなスケベ私がいやいやだ
なんてこと言っても無駄かあなたには<笑>香織さんサイバさんとずっと一緒に暮らしてるしサイバさんも香織さんを好きなんじゃないかと思ってそれで悔しくってそうかサラちゃんも寮のこと<笑>でもねあいつの心ってまるで雲みたいで捉えどころがないの一体何を考えてるのか私の心に答えようともしてくれないのだから私にやきもちなんておかしいわ私たち二人ともまだあいつの心を捉えきれない者同士なんだから握手私たちいいライバルになりそうねでも10年後のあなたには絶対負けないからあら10年後は私の方が有利よ<笑>こいつ<笑>何話してるのかしらねさあねでも言った通りだろ二人で話させた方が和解させやすいってねバカモン<笑>サラがいなくなっていつかいつまでもたもたやっとるんだそれが貞道様あの乳母とんでもないやつをガードにとんでもないやつシティハンターと呼ばれる裏の世界じゃ一二を争うスイーパーでしてふん<笑>ならばこっちもそいつに対抗できるやつを雇えばいいははいそれにつきましては私に一人心当たりがよしすぐにそいつに連絡を取れ金はいくらかかっても構わんっ<笑>これであの薄っ気味悪いサラがいなくなれば西九条コンツェルの全ては私のものだ重信様惚れていたのかいサラの父親に<笑>君のサラへの尽くし方はただの何以上のものだと思ったがそういうことかそそんなあたしはしかし彼もつらいんじゃないかな毒物で痩せ衰えた写真を見られるのは何ですって君も疑っていたはずだサラの父親は病死じゃなく殺されたんじゃないかそれで俺に誰をやれとシティハンターと呼ばれる男だ知ってるかああ名前くらいはなややれるか誰に向かって口を聞いてるんだ<笑>いやこれは失礼した他にもう二人やってほしい写真だシティハンターのマンションにその二人もいるはずだわけは聞かないでほしいその代わり金は望むだけ払うわかったお引き受けてくれるかお前たち俺に頼むとはついてるぜやつにはちょいと借りがあってな本当についてるぜお前たち<笑>いやーついてるよな本当ままったく頼もしい男に頼めて<笑><笑>この新聞の切り抜きは半年前のパーティーのスナップその健康そうな顔に比べてこの写真はどうだ半年も経たないうちにこんなに汗を衰えているこいつは病気のせいじゃないこの顔のこけ方顔色は毒物投与された時の病状と同じだ<笑>でもかかりつけの医者の診断書では病死だってその医者が犯人とグルだったら薬の中に毒物を少しずつ混ぜ病死に見せかけるのは簡単なことだそして今サラを狙ってきているのも同じやつの仕業だろう私も病気にしてはおかしいとは思っていたんですが証拠も何もなくてでもやっぱり思ってた通りなのねひどい
坊主こいつら一体ついてる連中を連れてきたぜあついてない全然ついてない海坊主とシティハンターがつるんでるなんて全然聞いてないぞはあ,あほうこいつら俺たちをやるためにお前を雇ったってわけかそうだねっ<笑>こいつらを雇ったのは西九条貞光って男だ貞光様が誰それ重信様の実のお兄様です重信様がおられる頃はナンバー2の地位に甘んじてましたやれやれ出来の悪い兄貴が実の弟かそして姪までも亮これからどうするのそうね犯人が分かった以上ここでくすぶっていても仕方あるまい悪魔に乗っ取られたお城をお姫様のために取り返しに行くかこ怖いかサラだが恐れてばかりいては邪悪な心には勝てない俺たちの話は聞いていたはずだサラの父親を殺したのは君のおじさんださ、サイバさん何を君は邪悪な心と戦わなければいけないこれ以上大切なものを失いたくなければなサイバさんあなたはサラ様に一体何をさせよういやーでっかいうちだな屋敷の門を通ってから何分だ今日中にあそこに着くんだろうな何サラが戻ったはいお喜びくださいお嬢様は無事にどういうことだサラはここが危険だと察知して逃げ出したのではそれがなぜ今頃誘拐の報道を見て慌てて帰ってきたのかあの貞道様どうかなさりましたかいやつい嬉しさのあまりそれでサラはどこにはい、アキコ様と下の温水プールにおいでですな、なんだ温水プールだとあそこにいるというのかはいふん、<笑>そいつは都合がいいいいか、今からあそこへは誰も近づけてはならんぞ誰もだは、はいがお金持ちでっかいプール私こんな海の見えるプール憧れだったんだ夏になったら外のプライベートビーチもいいわね<笑>何を考えてるんですか二人ともプールで遊ぶために戻ったわけじゃないのよ不謹慎なそんな硬いこと言わずに一緒に泳ごう結構ですあなた方みたいに水着を用意していませんあったりしてあらあサイズもぴったし<笑>お出ましのようよ香りそのようねああサラちゃんよく無事だったねおじさん心配してたんだよ秋子君よくもお目覚と戻れたもんだねあれほど信頼しておったのに君は可愛い名のサラを誘拐するとは警察に引き渡してやるよくもそんなことを抜け抜けとさあおいでサラちゃん君はその悪い女に騙されてんだよ<笑>どうしたのかなサラちゃん無駄だサラの目にはその笑顔の下の醜い心は隠せないだだだだだどこにいる出てこいサラミツオタクも乗ってくれるねそんなに驚いてくれるなんてそれともサラの父親の幽霊だとでも思ったのかな何のことだ話がわからんそれより貴様お前もアキコと同じ誘拐犯の仲間だな警察をすでに呼んである覚悟しろそれで困るのはどっちかなまその答えはサラが出してくれるがね何サラ俺の手を握るんださ、サイバさん<笑>サラ
今から君はこの手でおじさんの手に触れるんだえダメよそんなことサラ様をこれ以上傷つけないでアキコさん話してかおりさんこんな残酷なことダメよこれはサラちゃんがやらなければいけないことよサラちゃんは今まで傷つくのを恐れて逃げてばかりいたのよでもそれじゃダメなのわかるでしょ傷ついてもそれを克服する勇気と心を持たなくちゃ彼女はいずれ父親から受け継いだこの家を一人で守らなければならない強い人間にならなきゃいけないのよサラ様サラ俺の考えがわかるはずだ君がなぜそうしなければならないのか俺の心を読めサラ俺の心の中から自分の勇気を見つけるんだの勇気を持って行ってサラ様どうか私の勇気を<笑>伝わってくるサイマさんカオリさんアキコさんの勇気が強い心が何をごちゃごちゃしとるこっちへ来なさいサラおおサラ分かってくれたかんあ,あ何のつもりだこの薄気味悪い小娘め何のつもりだこの薄気味悪い小娘めまさかこいつ私の心がまさかこいつ私の心が私には分かるあなたは父を殺したそして私も殺し西区状況を自分のものにしようとした医者を買収し父の薬に毒を混ぜ病死に見せかけた殺し屋を雇い私たちを殺そうとしたどうもっと詳しく言ってあげましょうかバカなそのバカなそうだ笑顔の仮面が剥がれた醜い素顔だごまかされんぞこいつはわしを落とし入れるトリックだ往生際の悪いやつだならあれを見てもらおうかさ貞光様うわうわうわうわうわうわうわうわうわこいつらには洗いざらい吐いてもらったすみません、サダミツ様<笑>みんな出てこい何をしとる<笑>バカなこいつ一体どういうことだ<笑>歯ごたえのねえ兵隊どもだったぜ<笑>今度からはもう少しマシなやつを雇うんだなもっとも次はないだろうがな<笑>その水着が似合うようになったらまた来るよこれださようならサラちゃんアキコさんさようなら本当に本当に素敵な人たちだったわサイバさんは私とは比べ物にならないほど悲しみを背負っていたでもあの人は全て乗り越えてきたそれがサイバさんを素敵な人にしているんだわ香織さんもアキコさんもみんなねえアキコさんもサイバさんに少しは惹かれてた
そうねあなたのお父様より先に彼に会っていたらね安心した私があなたのライバルにならなくてこれ以上ライバルを増やしたくないものねでも私の負けかなサイバさんの心少し奥まで覗きすぎたみたい結婚できるこいつがかすみさんの言い名付けなの私絶対やだなあかわいそうな空飛ぶお尻ちゃんよし私が許す泥棒勝負でたかしを打ち負かしたれかすみさんを自由にしてあげてよじゃあ早速特訓だでも気をつけてたかしってくせ者よシティハンター2両は恋泥棒魔境に秘めた愛の行方前編見ないと起きて破れないよ